Allora salve, salve a tutti i belli e i brutti. Oggi siamo qui per una cosa bella, un sogno che si realizza. Vedete cosa c'è qui? Adesso apriamo la scatola insieme a te. E anche questo ci vuole altro, sì. Che noi dobbiamo rovinare. Questo è un sogno che si avvera dopo anni di passione nascosta, diciamo. E poi grazie a quelle cose che, che capitano nella vita, una voce, una chitarra che un po' di lui, no? Sono una voce di un'anima nascosta. Mi sveglio questa erma errante e per caso trovo questa casa editrice Dante Bus che aveva un concorso per le poesie e uno ci trova poi ti chiamano ci sento la tua poesia sei più interessato sono 40 anni rispetto sono interessato di Così, 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 così. E grazie alla maestria della Casa d'Arte dei Poeti di Via Margutta, Roma, che insieme hanno curato e realizzato in pratica il sogno scritto, oggi abbiamo qui il frutto di tanta passione, di tanto impegno e tanto, e tanto lavoro proprio a prendere e anche con l'arte si va questa casa d'arte è una legge della cioè tutto loro curano tutto con maestria e attaccamento e compassione la poesia la letteratura la, la fotografia la pittura la scultura se andate in questa farete un viaggio di cultura le opere una volta realizzate allora eccoci apriamo lo scatolo qua c'è il riconoscimento ufficiale della casa editrice dell'autore per l'autore e qua il frutto vero raccolta vedete vedete la collana iniziale di queste poesie devo ringraziare il dottor Fusco tutta la redazione della casa editrice di via Mar dei poeti di via Margutta che sono stati dei bei maestri, loro sono dei bei maestri nel curare l'arte, tutto l'arte, a 360 gradi. Lo ripeto, se andate, se avete modo di stare a Roma, oppure a una sera a Firenze, entrate, se avete 6-7 ore, <ride> scherzo, però avete modo di vedere l'arte in tutte le, le sue forme, pitturata, disegnata, fotografata, letterata. <ride> e adesso ce, ce, vi faccio vedere anche non si vuole far vedere come <ride> ecco la pergamena boom questo mi ricorda del vecchio errante che non è stata mai cantante vero eh che ci siamo no? Vabbè, facciamo, torniamo seri. Oh, oh, yeah. Oltre tutti sono umoristi, quindi. <ride> è proprio Anna di Pipa. Mi eh. sei libero tu. Eh. Oh, sì. Chi è questo? Oh, sì. Oh, sì. oh scusate. È l'operatore. No. È uscito dal campo. Ecco qua. Si sì. vede? 
penso che si vede comunque c'è quindi io ringrazio tutti e eh, lasciate venire ringrazio mamma madame lo dedico a mia figlia perché vabbè, lo so io e a tutte quelle anime che sono passate nelle migliaia di anni perché le anime vanno in giro le vestite portate il cuore e allora vi lascio con questa massima minima vedete io sono molto liberale l'arte non si insegna l'arte si sente però se l'estra un'emozione una voce una... tocca il cuore il cuore traduce e detta alla mano che scrive la poesia, il racconto, eh, al pennello il quadro, allo scalpello la statua, la scultura, o al musicista delle note colorate sul pentagramma e nasce l'opera. E l'opera e le opere sono infinite. E l'arte è infinita. Questa è l'arte. E che stai? Ciao, madame. Mm. Chi si dice? Sono poeta. Oh.